Fala Brasil, está entrando no ar mais um programa Israel Cassol Show agora na sua televisão. Senta no seu sofá, pega o seu cafezinho. Obrigado por esperar o nosso programa antes de você deitar e dormir. Não sei se você está assistindo nas suas redes sociais ou no YouTube ou agora na TV. Muito obrigado pela sua audiência, hein? E hoje no nosso programa nós vamos trazer uma atriz e cantora muito conhecida por vocês, Marcela Cordeiro, a Maia, é, que interpretou lá na TV Globo a Mó na novela Quanto Mais Vida Melhor. Ela está lançando uma música nova e nós já entrevistamos ela pelo Zoom, né? Vocês lembram? Há um tempinho atrás e hoje ela vai estar aqui no palco comigo contando um pouco da sua vida, da sua experiência e da nova música. Não sai daí, hein? Senta no seu sofá. E claro, nós temos o quê? A nossa sabedoria do dia para terminar a sua segunda-feira com aquele pé direito com a nossa mensagem. Preste atenção. Amizades tóxicas são como ervas daninhas que crescem silenciosamente em nosso jardim emocional, minando nossa paz, autoestima e bem-estar. Elas são relações envenenadas por desrespeito, manipulação e negatividade constante. Mas devemos encontrar a coragem para nos libertar e dar um basta a esse tipo de amizades. É fundamental compreender que a amizade deve ser um terreno fértil, para o crescimento mútuo, apoio e ale alegria compartilhada. Amizades tóxicas, por outro lado, sufocam nosso brilho interior. Cuidando, cuidado, preste atenção, cuidado, com esse tipo de pessoas. Todos nós temos ao nosso redor alguém assim. Fique de olho e dê um basta agora. Está entrando no ar o programa Israel Cassol Show! <música> E gente, olha, alguns meses atrás eu tive o privilégio de conversar com a nossa convidada via Zoom. Ela estava em Milão trabalhando e hoje ela está aqui no palco comigo. Seja bem-vinda, atriz e cantora Maia! Ai, meu amor. Que um felicidade, que felicidade estar aqui com você ao vivo. Finalmente deu certo, né? Agora, cara a cara. Exatamente. Você é mais lindo pessoalmente. E você também, né? Ai, a nova cara. música, a, a nova música gostosa pra... Tá, tá verdade. É. Não pode falar a palavra aqui. Não pode, não a gente, gente né? come as palavras. Hoje eu tô gostosa, eu tô na rádio. Isso! <risos> Maia, olha só. Você, na última vez que a gente conversou via Zoom, você estava em Milão, né? Trabalhando? Sim, sim. Eu, eu, eu vou muito para a Itália, uhum. muito para a Inglaterra, trabalho. Moro atualmente em Portugal, mas por ser ali no meio central de tudo, dá para me locomover quase por tudo. Porque eu falei que você é atriz e cantora. Esqueci de falar que você também é modelo, né? Sou atriz, cantora, modelo, roteirista, diretora, faço muitas coisas. Maia, da onde você é do Brasil? Sou de Juiz de Fora. Minas Juiz Gerais. de Fora, Minas Gerais. E quando que você começou a sua carreira artística? Então, assim, eu falo assim que o estudo é importante, mas tem certas coisas que você nasce com. Antes mesmo de me formar enquanto atriz, eu já fazia a arte de rua, que é, é, que é o princípio né, de Augusto Boal, que é aquela uhum. coisa de você estar tá diretamente ali com o público, quebrando a quarta parede. Então, eu já quebrava a quarta parede desde quando eu nasci, assim. Hoje eu consigo ver isso. Você, quando era mais jovem, você sentia o bullying, que naquela época nem existia, né, o bullying. Não se falava essa palavra bullying. Você uhum. sofreu muito bullying na escola? Muito. Eu acho, assim, é, ninguém nasce se entendendo por completo. É, é, o feminino e o masculino é uma construção social, né? Então, eu, eu sofri muito bullying por ser extremamente feminina, uhum. por ser essa minha voz, ela sempre foi a minha voz. Então, socialmente, a minha voz ela era muito feminina para a sociedade. Então, e as, as crianças pessoas... são muito malvadas também, Muito malvadas. Né? A escola é o... Nossa, é o As cão. colegas são, é o cão. É o cão. É o cão. são tão difíceis. As crianças falam sempre, são malvadas quando vê alguém Mas diferente. aprende em casa. 
Aprende em casa? Aprende em casa, eu acho que uhum. depende muito dos pais, né? Eu fui agora para o Nordeste, eu fiquei chocada com a exposição de crianças. A, a forma que falam deliberadamente palavrões, é, a hipersexualização uhum. de crianças, por exemplo, no, nessa, nesse zap de dancinha, Sim. eu acho isso um perigo. É... é que não existia no nosso, né? no nosso tempo, não existia as dancinhas, né? Hoje as crianças estão ali dançando o tal do funk. Mas eu acho que, tipo, se uma criança de 5, 7 anos, ela não tem direitos de escolha. Ela tem que ser guiada, ela tem que ter educação, né? Uhum. Dentro de casa, como é isso? Maia, quando você sentiu que você nasceu uma mulher? Ah, eu acho assim... Por muito tempo, eu, eu vivi a minha vida enquanto uma mulher cis normativa, na minha carreira. E aí, aos... 27, eu senti essa pressão e eu preciso falar. Ah, você não contou pra ninguém não, antes de começar? Não, o... tanto que o, o amor mundo da minha... artístico. Não, o, o, o amor da minha vida, antes do meu último marido, eu casei quatro vezes, né? Quatro vezes já? <risos> já. Aí, qual a idade da Maia? <risos> não, vamos <você> falar. Quatro <risos> vezes. Você é muito jovem. Você é muito jovem, né? Ah, é, eu acho que a idade tá aqui, né? A gente vive uhum. um momento, ainda mais na indústria, no nosso meio de etarismo muito é, grande. É muito ruim. Existem as companhias e empresas aí que demitem. É, profissionais, artistas super cap capazes, que triste, super né? Super bom por causa da idade, isso é que muito triste, triste né? muito, triste, muito, muito triste. triste. Até a gente trouxe a vovó Isaura e a Thelma algumas semanas atrás para falar sobre etarismo. Bom que você puxou esse esse assunto. Você já sentiu algum preconceito no seu trabalho? Né? Ah, todo no início dia. da sua carreira? Todo dia. <risos> todo dia. Como você lida com isso, Maia? Eu acho Maia? que tipo assim, o preconceito ele vai estar tá... É, durante a minha vida eu entendi eu acho que eu só consegui ficar em paz quando eu entendi que isso vai ser até o último dia da minha vida e eu vejo isso cada vez mais nitidamente quando eu, eu, eu retorno ao meu país quando eu venho aqui porque é muito difícil você dialogar com tanta informação com ainda com a ilusão o, o é, o delírio de falar que somos uma novidade e, e com a ignorância. É muito difícil dialogar com a ignorância. Então, eu, eu sei que eu tenho que relevar muitas coisas pela minha saúde hum, mental. Com certeza. Maia, quando que você viu que você tinha uma grande oportunidade na sua frente no mundo artístico? Ah, na verdade, eu tive algumas oportunidades... É, quando minha avó ainda estava viva, eu passei num concurso no Conjunto Nacional em Brasília, com 11 anos, e aí eu tive a chance de ser toda patrocinada na época. Só que minha mãe engravidou e eu era a única filha, então eu precisava cuidar da casa. Uhum. Então, esse momento, ele foi adiado. Eu acho que fez mais a minha vontade de querer, porque eu não tive quem me indica ou é uma portinha. Eu estudei uhum. para chegar onde eu tô. Ó, oh, a gente tem três perguntas aqui. Tocou o telefone da Maia. Quem é? Você Ai, é um artista Deus. da Globo? Quem é? Quem é? Quem é? Não vai falar? Não, não. vai falar. Ó, oh, eu tenho três perguntas na internet aqui. Pergunta pra Maia. Você acha que o meio artístico existe muito preconceito ainda? Eu acho que existe uma ilusão de que colocar uma pessoa numa produção... Você tá falando para todas, uhum. então a gente é muito plural, eu sou uma coisa, a, a glamour é outra. O que eu vejo muito é assim, tipo, a gente ainda no entretenimento, a gente é usada como cobaia, uhum. assim como na medicina e muitos outros setores na sociedade, porque não é um lugar de, de fantasia, mas uhum. de realidade. A gente tá aqui, a gente já provou que a gente pode estar... Tá é, no parlamento, uhum. é, na justiça, em todos os lugares. Então, não é uma questão de não ser capaz. É uma questão mesmo de espaço de representatividade. De oportunidade. Né? De oportunidade. Eu não quero ser a primeira. Eu quero que outras, assim... Eu vou para Tailândia, onde eu fiz minha pepeca. E, e lá, as mulheres trans, elas estão incluídas é em todos os lugares. São divas, né? São, São divas. deusas. E tem emprego, né? As pessoas têm essa Sim. ilusão de que a gente... É só glamour, que a gente não tem boleto não é, pra... Né? Pra pagar. Eu queria, eu queria, eu juro, eu juro, eu juro que eu falei assim, Deus, eu quero vir herdeira, mas aí ele escutou guerreira, o que, que eu posso fazer, né? Maia, você se cuida energeticamente, energia vibracional, você se cuida? Muito, bastante. Então você presta atenção porque chegou o momento agora dela, da Caroline, com energia vital na TV. Música 
Olá, telespectadores do programa Israel Casson Show. Eu sou Caroline Martini, terapeuta energética e vibracional. E eu venho aqui toda segunda-feira trazer dicas e orientações que vão auxiliar a tua vida a ter mais prosperidade, sucesso, abundância, leveza. E hoje a minha dica é para você que busca ter leveza no teu dia a dia. E eu só vou te questionar duas coisas que é, são necessárias para que você tenha aí um pouquinho mais de consciência no teu dia a dia. Tudo aquilo que acontece de ruim para você, que aparentemente é ruim, como você é, tem lidado com essa situação? Você acaba intensificando esse sentimento ou intensificando a situação, fazendo disso virar isso? Ou você acaba aceitando o processo e entendendo que o melhor está acontecendo com você? O mantra que eu vou te ensinar hoje é justamente sobre isso. Independente da situação que você esteja passando, é sempre bom ter na mente esse mantra. O melhor sempre está acontecendo comigo. O melhor está acontecendo agora. O melhor está acontecendo aqui nesse momento. Então você entra num processo de aceitação. E tem um outro mantra que você pode utilizar também. Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Acorde o dia já fazendo esse mantra. Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Eu sou abençoada, eu sou abençoada, eu sou abençoada. Tudo na vida vem a mim com total facilidade, alegria e glória. Utilize sempre esse mantra ao acordar ao dormir, durante o teu dia, durante os desafios e perceba como as coisas vão fluindo aí no, na tua vida. Gostou? Anota e fica ligado no próximo programa, que a gente vai trazer mais dicas aqui para você. Israel, agora é contigo. E quem não lembra dessa maravilhosa, na TV Globo, em uma das novelas, Quanto Mais Vida Melhor, a Má interpretou a... Um anjo da morte. A morte. Vamos ver um trechinho? Roda aí, VT. Vocês ganharam uma segunda chance. Uma oportunidade de acertar a vida de vocês. E o que vocês fizeram? Vocês quatro não morreram. Agora, nove meses. Como foi participar de uma novela na TV Globo? Assim, é, em questão de papel, foi um dos papéis muito emblemáticos, difíceis, porque a gente trabalhava com muito efeito especial, né? Eu nua, gigante. Na... Linda, 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 linda. <risos> Então, assim, foi muito, muito bacana ser antagonista, é, criar esse arco dramático, né? É, mas, assim, ao mesmo tempo, para mim, não foi... Existe esse delírio, né, tipo, de Rede Globo. Antes de Rede Globo, eu já era atriz. Eu já uhum. tinha várias peças, eu já tinha feito Mulher Maravilha. Então, eu já tinha uma carreira. Uhum. Então, aqui, a gente vê que a atriz só é reconhecida depois que ela faz Globo. Mas, não, antes da Globo, eu já era atriz. E foi pelo meu trabalho de atriz que eles me chamaram. É que a Globo, né, Maia, é a maior televisão que nós temos no Brasil. E quando a pessoa chega até lá... Parece ela... que venceu na <risos> Só que não, existe uma romantização muito grande uhum. da vida da celebridade, da vida da artista. Ela ficou rica depois que a Papa Globo. Não, não, gente. Eu não ganho o mesmo que a Anitta. Eu não ganho o mesmo que a Fernanda Montenegro. Então, não existe nem competição nesse lugar. Uhum. Maia, gente, essa mulher, ela não fez só televisão. Ela foi modelo. E olha só, eu li aqui que você pousou pra Playboy. Vai passar aí a sua revista. <risos> Ela posou para Vogue Itália, que é uma das maiores revistas do mundo, e Harper, Harper Bazaar, é isso? Isso. Como foi para você posar para Playboy, estar em capas de revistas? Como então, foi para você então, essa experiência? Então, para mim, assim, a Playboy é mais recente, né? Eu sou a capa de janeiro. Linda essa foto. Né? Da, da Dinamarca. E, e meio que assim, eu fui casada, uma história de 10 anos, né? Com o italiano, um dos fotógrafos é, que que esteve no começo da minha carreira lá fora, e a gente se casou, e a gente é muito amigo, terminamos assim numa boa, meu quarto casamento, só que eu sonho ser mãe, né, e, e eu senti que ele tava me enrolando, e aí eu falei assim, não vou abrir mão dos meus sonhos por conta de ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz isso por homem algum, sempre fui uma mulher self-made woman, independente, 
E, e meio que foi isso, sabe? Aí quando eu... Todo término, né? Toda relação, ela é caótica. É estressante. É estressante. E eu me senti muito... Muito mal. E eu falei, eu quero me sentir viva. Eu quero me sentir nova. E eu fui lá, aceitei o convite e posei pra Playboy. E eu amei, porque eu queria algo super artístico. Isso ficou super artístico. Eu queria uma Playboy que eu, que eu pudesse mostrar, fazer um quadro. E uhum. tá lindo. E demais. tá lindo. E você tá aqui com o primeiro brasileiro homem capa da Playboy também. Você também, eu, uhum. Uma grande uhum. experiência uhum. na minha vida, lindo, viu? Gostoso, uma, grande uma grande experiência. experiência. E a Maia tá com uma nova música que eu já tô gostando. Uhum. Uhum. É, hoje Vai? eu tô gostosa pra caralho. <risos> Gente. Ah, eu adoro compor, né? Eu acho que as minhas músicas, elas, ela vai entre as minhas relações amorosas, é, as minhas relações também com o mundo, como eu me relaciono, eu quero passar a minha visão de mundo. E, e depois que a gente cria uma música, que é um processo muito louco, às vezes eu tô no mercado, às vezes eu tô em qualquer lugar, vem a, aí vem a, a música e eu falo, caralho, eu preciso compor agora essa música e acontece. É, pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, vem a inspiração. E gostosa foi muito nesse período, assim. Hoje eu tô me sentindo muito gostosa mesmo. É, a autoestima mama, lá em cima. Ó. Me amando ao extremo. E nem sempre foi assim, né? Uhum. Eu passo por depressão, passo por vários atravessamentos pra poder me sentir pertencente. Porque é mais ou menos isso. Não é fácil. Uhum. O espelho é o, meu, é, é o meu maior inimigo. Vamos pra pergunta da internet? Tá preparada? Tô. Polêmica com Maia! Polêmica! Recentemente, nós vimos na mídia que ela descobriu um tumor no seu rosto. Além disso, recebeu um diagnóstico... Um diagnóstico que colo... Como é que foi? Tinha silicone industrial, Sim, é isso? É isso que é... o internauta perguntou. E qual o sentimento que, que fica após descobrir uma coisa dessas? Que colocaram uma coisa errada no seu rosto. Conta pra nós. Colocaram o quê? Silicone industrial em vez de ácido hialurônico. É isso mesmo, Maia? Sim, essa história aconteceu há 13 anos atrás, quando eu trabalhava como booker ainda na Mega. É, e eu nunca... Eu nem imaginava que eu tinha isso no rosto. Aí, recentemente, em Algarve, eu... Fui pegar sol e aí, de repente, meu olho começou a inchar. Começou a inchar e eu, assim, o que, que é isso? Eu fui, vou em um médico, outro médico, ninguém sabe o que, que é. Aí, de repente, estou gravando o meu próximo clipe na sim, Colômbia. Sim. E aí, tenho que operar as pressas, assim. Tinha um pedaço, assim, no meu olho. E, e eu ainda estou com metade do meu rosto paralisado. Saindo daqui, eu vou uhum. para fisioterapia. É... Você sentiu raiva? A pessoa que fez isso em você? Ah, claro, Quer processar? Né? Não, eu acho que não, porque eu assinei. Assinou, eu assinei autorizando, autorizando fazer essa cagada no meu rosto. Infelizmente, acontece muito isso em algumas clínicas, né? Você vai lá pra colocar o né, seu bumbum e coloca um outro produto, ou vai colocar uma coisa, como foi o seu caso, no rosto e colocar uma outra coisa. Cuidado, pessoal de casa. Preste muita atenção quando você procurar um médico... Pesquise o médico. Pesquise. É importante, né? Mas eu era novinha, então, assim, a gente sabe que a pressão da indústria, quando você não tem muita informação, acaba confundindo algumas coisas e, e é isso. Tô recuperando. Bate, volta, bate, volta. Vamos, Vamos lá? Tete -tete. Preparada? Tete a tete? Ah, com Maia? Não. Vamos lá, então. Maia, bate e bate, volta, tá? Tá. Família. Complicado. Comunidade LGBTQIP+. Resiliência. Mas posso abrir um adendo? Pode. Uh, eu acho que a comunidade nunca foi unida. Eu acho que a sigla T é a mais marginalizada dentro da comunidade, dentro dos trabalhos. E eu costumo falar assim, uh, que essa romantização 
eu, ela, eu acho que ela acaba prejudicando quem, quem tá assistindo, porque uhum. acredita que tudo é sobre amor. O direito de amar não é sobre o direito de amar. É sobre o direito à vida, à dignidade, o direito de ir e vir sem ser questionado. Quantas vezes a sua sexualidade foi questionada? E eu me pergunto por que, que as pessoas se sentem no direito de nos questionar, de nos colocar nesse lugar. Eu odeio quando as pessoas colocam a ah, atriz trans, porque uhum. isso só acontece com a Marcela Maia, não Sim. acontece com a fulana, não acontece com a Isis, não acontece com a Débora, acontece com a Marcela Maia, porque elas gostam do estigma, elas gostam uhum. de marcar como se a gente fosse gado e experiência, cobaia. E não, eu acho que isso tem que acabar, as pessoas têm que evoluir, Estudar e se informar. Brasil, meu Brasil! <risos> Fama! Ai, medo. Drogas? Fraqueza. Sexo? É? Foda. Deus é? Tudo. Maia, para encerrar o nosso programa aqui, qual a mensagem você gostaria de transmitir para jovens artistas trans que estão buscando seguir seus sonhos na indústria da música? Ah, saiba o seu valor... Não trabalhem por visibilidade. Não façam esse erro. Eu já cometi isso. É, não trabalhem por promessas, por falsas promessas de visibilidade. Ah, vamos fazer uma ação do orgulho. Cobrem. E cobrem caro. Saibam o seu valor. O meu cachê é caríssimo. Eu não saio de casa por menos. Não vou falar uma Silva aqui que eu acho escafona. Sim. Mas... <risos> Mas você se valoriza. Isso. Eu me valorizo, eu sei o meu valor. E a gente tem que saber o nosso valor. Muito obrigado. Obrigado você por me ter aqui. Enquanto eu tiver esse microfone na boca, eu vou estar sempre <risos> trazendo pessoas da comunidade LGBT, QIP, mais e mais siglas que tiver. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada você demonstrou você. um carinho muito carinhoso pra mim. Não. Você poderia dizer não, não vou mais no seu programa e você tá aqui ao vivo comigo. Óbvio. Muito obrigado. Hum. Viu? Muito, muito sucesso um pra beijo, você. Um beijo pra todo o Brasil. Gostaram? Eu amei. Segue lá na rede social. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, né? Tá aqui, produção. Tá, ó. Ah, e a música também tá... Vamos terminar com a musiquinha de fundo, então? Ah, vai, produção, coloca aí a musiquinha dela. E eu te espero na próxima semana. Beijo, Brasil. Tchau.